पाइन तो अब तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कहाँ तक सीखा ये जैसे वेबसाइट का तुम्हारा जो वर्ड वेबसाइट है उसमें तुमको ये सभी कंपोनेंट्स मतलब विजट्स कैसे लगाना है कि नहीं विजट्स और ब्लॉक्स तो ये तो हम लोगों ने जो पेज बनाया था वो वर्ड का ही अपना विजट या तो ब्लॉक है उसके मदद से हम लोगों ने पेज को डिज़ाइन किया था लेकिन यहाँ पर विजट जो है वर्ड के साथ इन आ रहा है तो वो इतना एडवांस उसमें तुम उससे भी तुम ज़्यादा और भी एडवांस तरीके से अपना विजट्स या तो ब्लॉग्स यहाँ पे अपना वेबसाइट के पेज पे लगा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सम आदर प्लाग और टूल्स ठीक है मतलब वेब वर्ड में ये एक अच्छा बात क्या है कि तुम अगर तुमको वर्ड में कुछ अगर डिफॉल्ट में अगर कुछ भी इस तरह का प्लाग ना मिले या तो टूल्स ना मिले जिसके मदद से तुम एडवांस पेज डिज़ाइन करना चाहते हो तो उसके लिए तुमको प्लाग मिल जाता है प्लाग या तो टूल्स मिलता है प्लाग का काम क्या है कि प्लाग इन के मदद से भी तुम अपना वेबसाइट को अपना वेबसाइट को जो पेजेस है उसको डिज़ाइन कर सकते हो बेहतरीन तरीके से रेस्पॉन्सिव वे में अलग अलग तरह का वहाँ पे डिज़ाइन इम्प्लीमेंट अभी हम लोग करके देखेंगे वो सब चीज़ें ठीक है तो सबसे पहले हम लोग अपना वेबसाइट का जो वर्ड साइट है उसका डैशबोर्ड में चले जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा प्लाग का जरूरत पड़ेगा ठीक है तो बहुत सारा प्लाग है तो मैं तुम लोग को और प्लाग क्या होता है प्लाग का फ्री वर्जन भी होता है और पेड वर्जन भी होता है तो इट्स आप टू तुमको कौन सा यूज़ करना है पहले तुम लोग फ्री ही यूज़ करना क्योंकि फ्री वर्जन में ही बहुत सारा फीचर मिल जाता है और अगर पेड में जाओगे तो और भी बेहतर बेहतरीन तरीके से तुमको फीचर मिल जाएगा फिर भी हम लोग यहाँ पर फ्री वाला ही में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या मिलता है वहाँ पर ठीक है तो प्लाग तो हम लोग यहाँ पर प्लाग के लिए क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्लाग में जाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो प्लाग और प्लाग में जाने के बाद तुमको यहाँ पे करना क्या है एड न्यू तुमको नया प्लाग इन एड करना है ना तो यहाँ पे तुम एड न्यू करोगे तो वन ऑफ द मोस्टली यूज प्लाग इन फॉर वर्ड प्रेस पेज बिल्डिंग के लिए इज द एलिमेंटर प्लाग इन एलिमेंटर प्लाग इन का अपना खुद का एलिमेंटर प्लाग इन भी तुम्हारा उसका भी तुम्हारा प्रो वर्जन होता है मतलब पेड वर्जन और उसका फ्री वर्जन भी होता है तो तुम लोग फ्री वर्जन में यूज़ करते हुए फ्री वर्जन को यूज़ करते हुए बहुत सारा यहाँ पे इसका फीचर तुम लोग ले सकते हो तो हम लोग यहाँ पे इसका कौन सा यूज़ करेंगे एलिमेंटर प्लाग को तो प्लाग को यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम लोग एड प्लाग में जाएंगे और यहाँ पे सर्च प्लाग में जाके उस प्लाग का नेम यहाँ पे मेंशन करना होगा एलिमेंटर ए ई एल ई एम ई एन पी ओ एलिमेंटर ठीक है तो एलिमेंटर इस तरह से सर्च कर लेना तो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर ये लिखा हुआ आ रहा है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर ठीक है तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लाग है और इसके मदद से हम लोग अपना पेजेस को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं तो फिलहाल शायद मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल करके रखा था इसलिए यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है अगर तुम इंस्टॉल नहीं करोगे तो यहाँ पे इस तरह से देखो नीचे में या तो बाकी प्लाग में देखो इस तरह से इंस्टॉल नाव का ऑप्शन आएगा तो इसको ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है ताकि कम समय लगे क्योंकि कभी कभी इंस्टॉल होने में समय ले जाता है इसीलिए मैंने इंस्टॉल नाव वाला बटन में इसमें ऑलरेडी क्लिक कर दिया था पहले तो जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह से एक्टिवेट का बटन आएगा ठीक है तो तुम एक्टिवेट यहाँ से भी कर सकते हो या तो एक्टिवेट करने के लिए पहले यहाँ पे आके सर्च प्लाग करते हुए उसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना और एक्टिवेट या तो यहाँ से भी कर सकते हो या तो यहाँ पे तुम इंस्टॉल्ड प्लाग वाला ऑप्शन पे चले जाओ इंस्टॉल्ड प्लाग इस ऑप्शन में जाके क्लिक करो तो तुम्हारा साइट में जो भी प्लाग इंस्टॉल्ड है एक सेकेंड हाँ मैं थोड़ा तो ठीक है कहाँ पे थे हम लोग जैसे देखो अभी आ, तो यहाँ पे यहाँ पे इंस्टॉल प्लाग में जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद भी तुमको यहाँ पे ये यह देखो एलिमेंटर होगा यहाँ पे दिख रहा है ये लिस्ट में और यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दो ठीक है तो यहाँ से भी तुम एलिमेंटर प्लाग को एक्टिवेट कर सकते हो तो आज हम लोगों ने एलिमेंटर प्लाग को यूज़ करते हुए एक नया पेज बनाएंगे पेज तुम तो पहले भी बनाया था जहाँ पर हम लोगों ने विदाउट प्लाग पेज बनाया था तो आज हम लोग विथ प्लाग पेज बनाएंगे ओके So for that again we have to go to pages all pages हम लोग कहाँ पे जाना होगा all pages और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जो पुराना पेज है उसको रहने दो हम लोग नया पेज बनाएंगे उसके लिए एड न्यू करेंगे सो गो टू एड न्यू और एड न्यू में जाने के बाद यहाँ पे तुमको ये एडिट विथ एलिमेंटर ठीक है अपना पेज का कोई तुम टाइटल दे दो कोई भी नाम दे दो अपना पेज का या तो तुम डायरेक्ट यहाँ से आके भी अपना दे सकते हो तो एडिट विथ एलिमेंटर ठीक है तो यहाँ पे आएंगे हम लोग एक काम करते हैं एक बार इस पेज का कुछ टाइटल असाइन कर लेते हैं तब थोड़ा अच्छा होगा तो मैं एक बार पेज का टाइटल यहाँ से डिफाइन कर लूँ बैक करते हुए 
फिर से करूंगा एक बार एड न्यू तो मैं जो नया पेज बनाऊंगा उस पेज का टाइटल देने वाला हूं मैं समझ लो माय पेज से फॉर एग्जांपल यू कैन गिव एनी नेम तो इसको मैं पहले एक बार यहां से हां ये होगा टाइटल उसके बाद इसको एक बार पब्लिश कर लेंगे यहां से और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे एलिमेंटर के साथ एडिट करेंगे सो एडिट विद एलिमेंटर तुम किसी पुराना पेज को भी एलिमेंटर के साथ एडिट कर सकते हो तो इस तरह से फ्रेश पेज बना के भी उसको एलिमेंटर के साथ एडिट कर सकते हो तो हम लोग यहां पे एलिमेंटर प्लगइन पे आ चुके हैं ठीक है तो ये हमारा नया पेज होगा और यहां पे भी एलिमेंटर प्लगइन में भी तुमको वही उस तरह से जैसे लास्ट टाइम मैंने दिखाया था जो विजेट या तो ब्लॉक होता है वो बना बना यहां पे भी तुमको मिल जाता है लेकिन यहां पे कुछ प्रो प्रो मतलब पेड वाला में है ठीक है जैसे यहां पे यहां पे बहुत सारा विजेट्स है जैसे यहां पे हर एक एक विजेट का हर एक एक ग्रुप से जैसे फेवरेट्स में एक ग्रुप होगा इसमें कुछ यहां पे नहीं है बेसिक बेसिक का एक ग्रुप है तो यहां पे कुछ तुमको बना बनाया विजेट्स मिल जाएगा इस तरह से प्रो ग्रुप प्रो ग्रुप में जो भी विजिट से ये सब के लिए तुमको पे करना पड़ेगा ये फ्री में नहीं मिलेगा बाकी जनरल में तुमको ये सब मिल जाएगा फ्री में ठीक है तो जो लो जो भी है हम लोग उसको एक दो करके यूज करके देख लेते हैं तो यहां पे इसको यूज कैसे करना है यहां पे यूज करने का दो तरीका है अपना पेज जो तुम बनाओगे नया पेज का तुमको यहां पे तुमको कुछ फ्री में टेम्पलेट भी मिल जाएगा देखो ए टेम्पलेट या तो तुम टेम्पलेट खुद से बनाओ अपना पेज का डिजाइन खुद से यहां से प्लस में जाते हुए ड्रैग ऐड विजिट को ऐड करते हुए बनाओ या तो कोई पुराना टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हो बना बनाया अगर टेम्पलेट यूज करना है तो यहां पे चले जाओ ड्रैग विजिट्स यार मैं सेक्शन में ये ऐड टेम्पलेट में चले जाओ और तुमको यहां पे कुछ फ्री टेम्पलेट या तो पेड टेम्पलेट भी मिल जाएगा तो जहां पे इंसर्ट लिखा हुआ है वो सब फ्री टेम्पलेट है और तुमको जहां पे इंसर्ट नहीं मिलेगा जैसे गो प्रो लिखा हुआ है मतलब ये सब क्या है पेड टेम्पलेट है ठीक है तो तुमको अभी बस सीखना है तो उसके लिए तुम कोई भी एक फ्री टेम्पलेट यूज कर लो जैसे मैं यहां पे ये सब तो फ्री है तो इनमें से तुम कोई भी यूज कर सकते हो दीस आर ऑल फ्री टेम्पलेट्स ठीक है तो चलो मैं यहां से ये वाला एक रेस्टोरेंट वाला ये एक फ्री टेम्पलेट यूज कर लेता हूं तो इंसर्ट कर देता हूं तो इसके हिसाब से एक टेम्पलेट आ जाएगा ठीक है इसको मैंने इंसर्ट कर दिया एंड उसके बाद ये क्या आ रहा है गेट स्टार्टेड करते हैं इसमें इसमें गेट स्टार्ट करने का आई थिंक जरूरत नहीं है फिर भी देख लेता हूं हां जरूरत नहीं है इसको तुम यहां पे आ जाओ ये टेम्पलेट हम लोगों ने इसको इंसर्ट कर दिया है इसके बाद इसको जस्ट वेट आई थिंक यहां पे शायद लॉगिन करना होगा एक बार टेम्पलेट को यूज करने के लिए ठीक है एक्सेस द टेम्पलेट और एक बार मैं यहां पे इसको क्लोज आई थिंक दिस इज सेव हां सेव सेव करता हूं मैं यहां पे ठीक है ये सेव ऑप्शन है सेव योर पेज टू लाइब्रेरी इसको कुछ भी एक नाम दे दो जैसे मैंने दे दिया माय टेम्पलेट अच्छा ये तो सेव का ऑप्शन आ रहा है जस्ट वेट मैं देख लूं हां हां ये तो सेव हो गया तो हम लोग को यूज करना है एक्चुअली टेम्पलेट्स को क्लोज करेंगे देखते हैं ये टेम्पलेट यहां पे एक्चुअली आया नहीं तो वही करना पड़ेगा आई थिंक बट हमको यहां पे एक बार लॉगिन करना पड़ेगा ये टेम्पलेट को यूज करने के लिए इंसर्ट करने के लिए फिर से एक बार इंसर्ट शायद ये हुआ नहीं आ, फिर से एक बार एक टेम्पलेट करते हैं दिस टेम्पलेट प्रीव्यू में जाके देखो प्रीव्यू में जाके देख सकते हो ये तुम्हारा पेज कैसे दिखेगा अगर इस टेम्पलेट पे अप्लाई करोगे ये आ नहीं रहा यहां पे पता नहीं क्या हुआ फिर भी फिर से एक बार यहां से जाएंगे हम लोग ब्लॉक्स में ये तो पेजेस में जाएंगे कौन सा था ये वाला इंसर्ट करते हैं इसको हम लोग टू टेम्पलेट लाइब्रेरी एक्सेस दिस टेम्पलेट सो इंपोर्ट टेम्पलेट इंपोर्ट टेम्पलेट टू लाइब्रेरी सिलेक्ट गाइस वन सेकंड देख तो ये जो यहां पे बिना लॉगिन करते हुए मतलब हम लोग अभी जो टेम्पलेट बना बनाया है उसको बाद में भी देख लेंगे खुद का हम लोग अपना खुद का डिजाइन कैसे करना है पहले उसको देख लेते हैं अभी यहां पे लॉगिन करना होगा तो फिलहाल इसको मैं स्किप करता हूं चलो यहां पे अभी हम लोग अपना खुद का डिजाइन करेंगे ठीक है तो यहां पे देखो सबसे पहले तुम्हारा अपना पेज डिजाइन करने के लिए इस पेज का तुम एक बार यहां पे नॉर्मल में जाके हम लोग ये जो हम लोगों ने पेज बनाया है ये जो पेज बनाया हम लोगों ने आ, कहां पे था हम लोग यहां पे थे और पेज को हम लोग अलग से कहीं से खोल लेंगे एक बार डैशबोर्ड में जाओ डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये जो पेज हम लोगों ने बनाया अभी ऑल पेजेस में जाने के बाद गो टू ऑल पेजेस और पेज का नाम कहते थे हम लोगों ने आई थिंक माय पेज दिया था ना माय पेज तो इसको हम लोग करेंगे एक बार प्रीव्यू ठीक है इस पेज को हम लोग प्रीव्यू करेंगे और साइड में ताकि ये पेज कैसे दिखे तो उसके लिए हम लोग 
पहले इस पेज को हम लोग यहाँ से ये हो गया तुम्हारा प्रीव्यू ओके ये हो गया प्रीव्यू प्रीव्यू न्यू टैब तो ये तुम्हारा अभी कुछ नहीं है देखो अभी इस पेज में क्या है नथिंग खाली है ठीक है ना तो अभी हम लोग इस पेज में एलिमेंटर के मदद से हम लोग कंटेंट डालेंगे और अपना डिजाइन करेंगे चलो देखते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रैग विजट देखो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारा विजट बना हुआ है पहले बेसिक में जाके देखो सेक्शन है हेडिंग है इमेजेस है टेक्स एडिटर है जैसे हम लोग को पहले वोट मिला था तो मैं एक बार तुमको सबसे पहले यहाँ पे आ, एक बना के दिखा दूँ उसके बाद आगे जाऊँगा मैं तो सबसे पहले देखो तुम वो डिसाइड करो तुम्हारा पेज का टॉप में क्या आना है सेकेंड पार्ट में क्या देना है थर्ड पार्ट में क्या देना है पहले डिसाइड कर लो ठीक है तुम पहले मोस्टली हम लोग पहले क्या देते हैं हेडिंग ही देते हैं नॉर्मली नॉर्मली ऐसे ही होता है तो तुम अपना पेज का सबसे पहले अगर तुमको हेडिंग लगाना है तो तुम इस तरह से ये टी जो है लिखा हुआ है इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस कर दो ये तुम्हारा हेडिंग यहाँ पे आएगा देखो लास्ट टाइम जो हम लोग ने हेडिंग दिया था उसमें कुछ इतना ज़्यादा फीचर्स नहीं था लेकिन इस बार जो हम लोग हेडिंग डालेंगे ना इसमें हम लोग एनिमेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे तो तुम्हारा जो पेज बनेगा उस पेज का हेडिंग क्या होगा तो मैं यहाँ पे आके अपना पेज का हेडिंग डालता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू अवर सर्विस पेज से फॉर एग्जाम्पल तुमको जो लिखना है लिखना मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ठीक है वेलकम टू अवर सर्विस पेज ये मेरा पेज का हेडिंग होगा तो मैंने ये अपना पेज का हेडिंग डिसाइड किया अच्छा अभी जो मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाया है ये जो मैंने हेडिंग बनाया है ठीक है इस हेडिंग को थोड़ा मुझे बेहतर लुक देना है पहले इसको मैं एक बार अपडेट कर दूँ अपडेट करने के बाद इसको एक बार अपडेट कर लो अपडेट करने के बाद एक बार चेक कर लो क्योंकि मैंने प्रीव्यू खोल के रखा था ना यहाँ पे एक बार प्रीव्यू में जाकर इसको रिलोड करो तो ये देखो इस तरह का हेडिंग आ रहा है ठीक है ये लाइक दिस वेलकम टू आवर तो लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग और भी बेहतरीन तरीके से इसको लुक्स दे सकते हैं उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को यहाँ पे ये जो हेडिंग के ये जो यहाँ पे जब माउस को लेके आओगे इसके इसके साथ आने के साथ साथ तुमको यहाँ पे इसका हेडिंग को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा ठीक है तो ये देखो सबसे पहले तुम जो भी टाइटल लिखा हुआ यहाँ पे दिखा रहा है उसके बाद सेकेंड क्या हुआ इसका साइज साइज तुमको क्या देना है तुम यहाँ से स्मॉल देना है ठीक है मीडियम देना है लार्ज देना है ये सब तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो तुमको क्या साइज देना है एक्सेल ओके एक्सेसल तो मैं यहाँ पे इसको ही रखता हूँ तो ये एक पूरा लाइन में आ जाएगा उसके बाद तुम्हारा इसका अलाइनमेंट लेफ्ट में रखना है इस तरह से रखना है जो भी रखना है सेंटर रखना है कहाँ पे प्लेस करना है तो मैं इसको सेंटर प्लेस करता हूँ ये सेंटर प्लेस हो गया ये कुछ सेटिंग्स से है यहाँ पे अगला सेटिंग्स में जाएंगे हम लोग उसके लिए जाएंगे स्टाइल में जाएंगे स्टाइल में बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट कलर तुमको इसका कलर क्या देना है तुम यहाँ से डिसाइड करो मैंने इसका कलर ये दे दिया ठीक है यहाँ से तुम जो भी कलर चाहे चूज कर सकते हो उसके बाद उसके बाद क्या कर फिर क्या करना है मुझे टाइपोग्राफी मेरा मतलब ये जो फॉन्ट है फॉन्ट किस तरह का चाहिए अलग अलग यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है यू कैन सी देर आर सो मेनी फॉन्ट्स तुम इनमें से जो भी तुमको फॉन्ट यूज करना है तुम यहाँ से यूज कर सकते हो देखो ये सब अलग अलग फॉन्ट है यहाँ पे ये एक फॉन्ट हो गया ये एक फॉन्ट हो गया दीज आर सो मेनी फॉन्ट्स तुमको कौन सा फॉन्ट अच्छा लगे यहाँ से फॉन्ट यूज कर लो उसके बाद इसका साइज तुम फॉन्ट का साइज यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हो ठीक है ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे वेट तो ये सब वेट मतलब उसका मतलब कितना वो बोल्ड होगा कितना नहीं होगा ये सब तुम यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज चेंज करके देखो तुम समझ में आ ही जाएगा ठीक है ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म मतलब ये अपर केस करना है कि लोअर केस करना है ये सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं डिफॉल्ट में रखता हूँ देखो बहुत सारा ऑप्शन है स्टाइल तुमको क्या चाहिए इटालिक चाहिए ओब्लिक तुम्हारा ओब्लिक चाहिए जो भी है तो ये सब तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो मैं इसको डिफॉल्ट में रखता हूँ उसके बाद डेकोरेशन में तुमको अंडर चाहिए या तो नहीं चाहिए ओवर चाहिए या तो तुमको लाइन थ्रो चाहिए या तुमको तो नन जो भी चाहिए यहाँ से डिसाइड कर लेना डिफॉल्ट रखता हूँ लाइन हाइट ये लाइन हाइट मतलब कितना ऊपर शिफ्ट करेगा इस उस, मतलब ये जो तुम्हारा इसका ब्लॉक है इस ब्लॉक के अंदर वो कितना ऊपर तक शिफ्ट करेगा लेटर स्पेसिंग इन लेटर्स के बीच में तुम स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो देखे ठीक है ना तो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे तुमको मिलेगा ये सब चीजें तुम लोग खुद भी करके देख सकते हो उसके बाद वोड स्पेसिंग हर वोड के बीच में तुम इसके स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हो लाइक दिस यू कैन सी यर तो मैं इसको डिफॉल्ट में रखता हूँ तो ये सब चेंजेस तुम यहाँ से ला सकते हो स्टाइल में आने के बाद टाइपोग्राफी में आने के बाद ठीक है तो हम लोग ऊपर जाएंगे ये हो गया टाइपोग्राफी से जुड़ा हुआ बात है अगला ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट स्ट्रॉक स्ट्रॉक मतलब टेक्स्ट के चारों ओर तुमको अगर कुछ कलर लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हो स्ट्रॉक कलर तुमको क्या चाहिए तुम स्ट्रॉक साइज कितना होगा अभी स्ट्रॉक कलर क्या है ब्लैक है स्ट्रॉक साइज त
ये स्ट्रोक्स ये स्ट्रोक कलर हो गया ठीक है मतलब ये चारों ओर इसका कलर क्या आएगा वो डिफाइन हो रहा है तो तुम लोग देख के इसको मॉडिफाई करना और स्ट्रोक टैक्स स्ट्रोक स्ट्रोक कलर स्ट्रोक साइज को थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि साइज ज़्यादा बड़ा हो गया स्ट्रोक साइज इसलिए मेरा जो टेक्स्ट है वो ढक गया है ठीक है तो तुम इस तरह से अपना स्ट्रोक कलर देना है ना देना है डिसाइड करो देना है तो दो नहीं तो इसको जीरो रखो उसके बाद नेक्स्ट क्या है बहुत सारा है टेक्स्ट शेडो अगर तुमको इस टेक्स्ट में शेडो डालना है तो डाल सकते हो मैं इसको कलर को ब्लैक कलर में इसका शेडो डालता हूँ ये मैंने ब्लैक कलर में थोड़ा इसका क्या डाल दिया तुम दूसरा कलर में इसका शेडो डाल सकते हो शेडो का कलर कितना ब्लार होगा कितना नहीं होगा यहाँ सर तुम ये सब चीज़ें डिसाइड कर सकते हो तो थोड़ा मैं इसको हल्का हल्का इस तरह से बैकग्राउंड में ब्लैक रखता हूँ ताकि थोड़ा क्लियरली विजिबल रहे शेडो हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट करना है भार्टिकली शिफ्ट करना है ये सब तुम चीज़ें यहाँ से डिसाइड कर सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे देखो ठीक है ना ये हो गया टेक्स शेडो उसके बाद तुम यहाँ पे आओगे ब्लैंड मोड नॉर्मल अभी ब्लैंड मोड तुमको समझ में आएगा नहीं फिलहाल इसको नॉर्मल में रहने दो फिर जाएंगे एडवांस में इसमें और भी बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा एडवांस में इसका हम लोग को बैकग्राउंड कलर वगैरह सब कुछ चेंज करने को मिल जाएगा जैसे बैकग्राउंड में आ रहा हूँ मैं यहाँ पे ये यह हो गया इसका बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में तुम क्लिक करोगे अभी बैकग्राउंड में कलर क्या देना है तुमको नॉर्मल कलर में तुम बैकग्राउंड टाइप ये है और कलर क्या देना है तुम यहाँ से डिसाइड कर लो तुमको क्या कलर देना है यहाँ पे क्लिक करो तुमको जो भी बैकग्राउंड कलर देना है यहाँ से तुम उस कलर को चूज कर सकते हो ठीक है ये तुम इस तरह से बैकग्राउंड कलर दे दो जो भी तुमको कलर देना है बैकग्राउंड कलर ये ठीक है उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा तुमको यहाँ से बैकग्राउंड कलर हो चुका है उसके बाद तुम क्या कर सकते हो तुम्हारा जो ये तो कलर हो गया बैकग्राउंड में तुम चाहे तो इमेज भी डाल सकते हो ये जो बैकग्राउंड है जैसे मैं इमेज दिखा दूँ यहाँ पे क्लिक करूँ तो तुम अपना मीडिया लाइब्रेरी से कोई भी एक इमेज ले लो और इमेज को यहाँ पे बैकग्राउंड में डाल सकते हो तो ना चाहिए तो इसको यहाँ से रिमूव कर दो कलर आ जाएगा ठीक है तो बहुत सारा बैकग्राउंड टाइप बैकग्राउंड टाइप में कलर दे सकते हो या तो ग्रेडियन कलर सिंगल कलर ग्रेडियन कलर सिंगल कलर मतलब एक ही कलर आएगा यहाँ पे क्लिक करोगे तो मल्टीपुल कलर बैकग्राउंड में लगा सकते हो समझ में आ रहा है बात इस तरह से तुम बैकग्राउंड में मल्टीपुल कलर भी लगा सकते हो क्लियर हो गया बात तो बहुत सारा ऑप्शन तुमको यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ बैकग्राउंड में ही मैं ये सब काम कर रहा हूँ बाकी तो ऑप्शन रह ही गया अभी तक सेकेंड कलर ठीक है एक हो गया नॉर्मल दूसरा हो गया होभार पहले इसको मैं एक बार अपडेट कर दूँ और इस बार इसको मैं एक पेज में दिखा दूँ ये पेज में आके इसको एक बार देख लो कैसे लगता है दिखने में ये ये मैंने इसको अपडेट कर दिया है थोड़ा तो मैं इसको वेट करना पड़ेगा अपडेट हो चुका है यहाँ पे आके देखो ये पहले था अभी इसको मैंने इस तरह से बना दिया तो बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे आ चुका है ठीक है नहीं देखो लाइक दिस और होबार का मतलब क्या है जब माउस को इसके ऊपर लेके जाएंगे उसको होबार बोलते हैं तो होबार कैसे करेंगे होबार के लिए मैं चाहता हूँ कि जब माउस इसके ऊपर लेके चले जाए तो इसमें भी थोड़ा चेंजेस आ जाए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे होबार में क्लिक करेंगे होबार में जब मैं जाऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि जब होबार में जाऊँ तो इसका बैकग्राउंड पूरा का पूरा डार्क बन जाए ठीक है पूरा क्या बन जाए या तो पूरा का पूरा व्हाइट बन जाए हाँ बैठो पूरा व्हाइट बन जाए तो मैंने ये डिसाइड कर दिया कि जब मैं होबार में जाऊँ इसका बैकग्राउंड कलर क्या बन जाए पूरा व्हाइट बन जाए ये बैकग्राउंड और मैंने होबार सेलेक्ट किया और होबार में मैंने इसका कलर कह दे दिया बैकग्राउंड कलर का होबार में मतलब अभी ये दिखेगा नहीं वहाँ पर दिखेगा बैकग्राउंड मैंने नॉर्मल तो हो चुका है मैं होबार में आ रहा हूँ और होबार का मैंने कलर क्या दे दिया आ, 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 ये कलर मैंने दे दिया कलर व्हाइट कर दिया कम्प्लीटली व्हाइट कर दिया और उसके बाद हाँ उसके बाद इसका एक बार यहाँ पे अपडेट करके मैं तुमको दिखाता हूँ एक बार मैंने ये अपडेट कर दिया तो चलो देखते हैं ये होबार में ये चेंज होता है कि नहीं यहाँ पे आएंगे हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फिर एक बार इसको देखो होबार होबार अभी ये चेंजेस नहीं ले रहा है अच्छा देखता हूँ क्या हुआ होबार में चेंज नहीं हो रहा है आई थिंक कुछ यहाँ पे मोडिफिकेशन करना होगा उसके साथ साथ ट्रांजिशन ड्यूरेशन अच्छा ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन में थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूँ मतलब कितना समय में ये ट्रांजिशन होगा होबार का तो फिर से एक बार मैं होबार कलर लेट मी डिसाइड डिफरेंट कलर मैं कुछ दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि मैं दिख, दिखा पाऊँ तुमको मैंने समझ लो रेड ले लिया होबार कलर ठीक है होबार कलर मैंने ले लिया रेड होबार का मतलब क्या है वो समझ जाओ तुम लोग तब ये भी हो जाएगा तो मैंने ये डिसाइड कर दिया कि होबार कलर रेड होगा चलो अपडेट करके एक बार देख लेते हैं ये चेंज होता है कि नहीं होना तो चाहिए अपडेट हो चुका है यहाँ पे आएंगे इसको रिलोड करेंगे पेज को हो चुका है ये होबार में काम नहीं कर रहा है ड्यू टू सम एक बार यहाँ से आके एक बार यहाँ से आके यहाँ से आके होबार में काम नहीं कर रहा है खैर जो भी वो देखेंगे बाद में
परसेंट कलम ले लिया ओके देखेंगे इसमें क्या हो रहा है बाद में जहाँ पे नहीं हो रहा है उसको टाइम उसका फायदा नहीं है अभी फिर भी एक बार मैं लास्ट टाइम ट्राई कर लूँ नहीं हो रहा है चलो बाद में देखेंगे इसको अच्छा होबर बाकी कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है खैर अच्छा ये तो हो गया तुम्हारा ये बैकग्राउंड का बात उसके साथ बैकग्राउंड के साथ साथ देखो बॉर्डर बॉर्डर का भी ऑप्शन मिल रहा है तुम चाहे तो यहाँ पे बॉर्डर लगा लगा सकते हो फिलहाल बॉर्डर क्या है नाम दिया हुआ है तुम सॉलिड बॉर्डर लगा दो जैसे ये हो गया देखो बॉर्डर ये बॉर्डर ये तो बॉर्डर तुम्हारा ब्लैक कलर में आ रहा है तुम कलर इसका चेंज करते कर सकते हो बॉर्डर का कलर बॉर्डर का कलर ये हो गया तुमको क्या कलर देना है रेड कलर देना है ब्लू कलर देना है जो भी देना है देना फिलहाल मैं जब दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया बॉर्डर को ठीक है उसके बाद जो मैंने बॉर्डर का कलर दिया है ये जो बॉर्डर का मैंने कलर दिया है ये मैं बॉर्डर का ये सॉलिड हो गया अलग अलग तरह का बॉर्डर है डबल टाइप का बॉर्डर है ये देखो दो 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 करके दिख रहा है उसके बाद डॉटेड बॉर्डर है डॉट डॉट करके आ रहा है ठीक है उसके बाद डैश्ड बॉर्डर है तुमको जैसे चाहिए ग्रूफ बॉर्डर है किस तरह का चाहिए डिसाइड करो तो मैंने यहाँ पे सोलिड दे दिया एंड उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर का कलर बॉर्डर रेडियस मतलब चारों कॉर्नर को तुम कार्व कर सकते हो अगर इसको वैल्यू बढ़ा दोगे तो बॉर्डर में थोड़ा रेडियस आएगा देखो इस तरह से ये बॉर्डर तुम्हारा क्या हो गया रेडियस आ चुका है ठीक है तो ये हो गया बॉर्डर रेडियस तुमको चाहिए कि बस ये दोनों कॉर्नर को रेडियस देना है इधर नहीं देना है तो यहाँ पे ये लिंक वाला बटन को अनचेक कर दो और जिधर में देना है नहीं देना है उसको ये ये देखो इधर में अभी ये बॉर्डर रेडियस घट गया देखो यहाँ पे देखो और मैं देता हूँ कि यहाँ पे भी ये बॉर्डर रेडियस ना रहे तो ये हो गया तुम्हारा Uh, मैंने इसको घटाया तो नहीं ये नहीं इसको नहीं मुझे आई थिंक इसको मुझे ट्वेंटी रखना है और इसको हाँ दिस वन दे देखो इस तरह से मैं अपने हिसाब से जहाँ चाहे बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ जहाँ चाहे उसको ना दे सकता हूँ तो ये भी करके डिजाइन बनता है ठीक है अपने हिसाब से कर सकते हो बॉक्स शेडो ये पूरा का पूरा बॉक्स का भी तुमको अगर शेडो देना है तो यहाँ से बॉक्स शेडो दे सकते हो ये तो पहले तो हम लोग दिया था टेक्स का शेडो इस बार पूरा बॉक्स का शेडो बॉक्स का शेडो तुमको क्या देना है ब्लू व्हाइट रेड क्या देना है यहाँ पे डिसाइड कर लो ठीक है और उसके बाद वो जो बॉक्स का मैंने जैसे मैं थोड़ा ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट कलर में शेडो आ रहा है तुमको अगर पूरा डार्क कलर में चाहिए तो इसको पूरा यहाँ तक लेके आ जाओ पूरा डार्क कलर में बॉक्स शेडो आ जाएगा बॉक्स शेडो तुमको अगर ब्लैक देना है तो ब्लैक दे सकते हो रेड देना है तो रेड जो भी देना है यहाँ से ब्लू देना है तो ब्लू दे सकते हो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे तुमको मिल जाता है ठीक है तो ये हो गया बॉक्स शेडो देखो कितना चेंजेस ला सकते हो तुम यहाँ पे अपना ये तो बॉर्डर से जुड़ा हुआ काम हो रहा है फिलहाल यहाँ पे ठीक है तो बॉक्स शेडो ये तो हो गया बॉर्डर उसके बाद बैकग्राउंड हो गया बॉर्डर हो गया अच्छा यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा चीज़ क्या है तुम यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो अच्छा इसको एक बार हम लोग अपडेट कर लेते हैं और अपडेट करने के बाद यहाँ पे इसको एक बार रिव्यू करके देख लेते हैं ये चेंजेस एप्लीकेबल हुआ कि नहीं यहाँ पे आएंगे यहाँ पे रिलोड करेंगे और देखो जो हम लोगों ने चेंजेस किया था वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है फिर से यहाँ पे आएंगे और वहाँ सबसे बेहतरीन चीज़ एनिमेशन कि जब ये तो अभी डायरेक्ट जैसे मैं पेज को रिलोड कर रहा हूँ तो एकदम से ये दिख रहा है ठीक है मैं चाहता हूँ कि इसको एकदम से ना दिखे तो मैं उसके लिए यहाँ पे चला जाऊँगा यहाँ पे चला जाऊँगा मोशन इफेक्ट में चला जाऊँगा मोशन इफेक्ट है और ये देखो एंट्रेंस एनिमेशन यहाँ पे तुमको डिफॉल्ट दिया हुआ है तुमको किस तरह का चाहिए यहाँ पे क्लिक करके देखो फेड इन तो इस तरह से करके आएगा अगर तुमको फेड लेफ्ट इस तरह से चाहिए तो इस तरह से करके देखो चलो एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं अपडेट करेंगे इसको और पेज को एक बार तुम यहाँ से रिलोड कर लो पेज को तुम एक बार यहाँ से क्या कर लो रिलोड कर लो और यहाँ पे आके देखो ये चेंजेस कैसे आएगा रिलोड होते ही इस तरह से मूव करके आएगा लाइक दिस तो दिस इज अ काइंड ऑफ एनिमेशन बहुत सारा एनिमेशन है यहाँ पे जूमिंग है जूम आउट है बाउंस इन है इस तरह से ये भी ला सकते हो ये भी अच्छा लगता है इसको अपडेट करके देख लो एक बार अपना पेज में ये कैसे दिखेगा बहुत सारा एनिमेशन है तुम लोग खुद अप्लाई कर सकते हो ये देखो मैं एक पेज को जब रिलोड करूँगा ये बाउंस इन होके आएगा लाइक दिस ओके तो ये बाउंस एनिमेशन तो यहाँ पे एनिमेशन का तुमको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा बहुत सारा एनिमेशन से देख सकते हो रोल इन हो गया लाइक like दिस तो तुमको जो चाहिए वहाँ पे दे सकते हो एक एक करके अप्लाई करके देख लेना हुई वन इज बेटर तुम उसको अप्लाई कर सकते हो ओके तो ये सब हो गया तुम्हारा यहाँ पे क्या एनिमेशन ये सब हो गया तुम्हारा एनिमेशन अच्छा उसके बाद तो बहुत सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर लिया है ठीक है बाकी कस्टम सी एस एस अभी जरूरत नहीं है इसके लिए तुमको कस्टम कोडिंग पता होना पड़ेगा ये सब का भी फिलहाल इतना कोई जरूरत नहीं है मास में भी जाने का जरूरत नहीं है फिलहाल लेआउट लेआउट तुम सेट कर सकते हो इसका लेआउट मार्जिन पेडिंग ये सब सेट कर सकते
तो ये दोनों चीज को तुमको समझना है मार्जिन मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक का बात हो रहा है ये पूरा ब्लॉक कितना तुमको बड़ा चाहिए और पेडिंग मतलब उसके अंदर का कंटेंट तुमको इस ब्लॉक्स इस बॉक्स के अंदर कहाँ चाहिए कितना अंदर तक चाहिए कितना बाहर तक चाहिए समझ में आ रहा है बात मैं एक बार इसको अनचेक करके इसका मैं ये जो मार्जिन है आ, समझ लो मैं इसका ये हो गया आ, ये इसका कौन सा मार्जिन है देख लेता हूँ मैं ये टॉप मार्जिन है ठीक है तो मुझे टॉप में नहीं जाना है मुझे टॉप ये थोड़ा कम करना है मुझे ये लेफ्ट मार्जिन है आई थिंक हाँ हाँ ये लेफ्ट मार्जिन हो गया तो ये सब चीज़ें तुम यहाँ से मैन्युअली भी कर सकते हो ठीक है सेम भी इसको रख सकते हो तो मार्जिन मतलब ये पूरा का पूरा ये पूरा ये जो पूरा है तुम्हारा बॉर्डर है ये मतलब एरिया है ये एरिया तुम्हारा इस मेन डीप के अंदर ये ये पूरा हो गया डीप इसको बोलते हैं डीप डिवीजन ठीक है इसके अंदर कहाँ तक ये मतलब कितना एरिया ये कवर लेगा ये इमार्जिन से डिफाइन हो रहा है और पेडिंग जो है उस बॉक्स के अंदर जो तुम्हारा कंटेंट है वो कंटेंट कितना अंदर जाएगा कितना जैसे मैं एक बार दिखा दूँ बोलने से मैं समझ में ना आ रहा हूँ तुम लोगों को तो देखो ये इस तरह से ठीक है ना ये इस तरह से तो तुम लोग डिसाइड कर लेना कैसे इसको रखना है अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो तो ये मार्जिन एंड पेडिंग हो गया इसको अपडेट कर लेते हैं आप एक बार लोग और एक बार फिर से एक बार यहाँ पे पेज में आके इसको चेक कर लेते हैं तो यू कैन सी हियर ये तुम्हारा इस तरह से लाइक दिस देखो इस तरह से कितना सारा इफेक्ट लेके तुम्हारा सिंपल सा एक हेडिंग में ही तुम इतना सारा इफेक्ट लगा सकते हो यही चीज तुम सब में अप्लाई करते सिर्फ हेडिंग ही नहीं जो काम मैंने यहाँ पे किया है द सेम थिंग कैन बी डन इन ऑल योर कॉन्टेंट्स सभी कॉन्टेंट में तुम अप्लाई मैंने तो एक करके दिखा दिया कॉन्टेंट क्या यहाँ पे तुम कॉन्टेंट तुम्हारा होगा टेक्स्ट होगा पैराग्राफ होगा इमेज होगा वीडियो होगा सभी में इस तरह का तुम डिजाइंस एनिमेशन बैकग्राउंड रिले ये सब सब कुछ तुम लगा सकते हो मैं एक में करके दिखाता हूँ बाकी सब तुम लोग खुद भी करके देख लेना एक बार ठीक है बहुत सारा है यहाँ पे तुम लोग खुद भी करके देख सकते हो आ, आ, ये तुम्हारा एक साथ इसमें और एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा ये साइड सेटिंग में इसमें एडिशनल लेआउट में लेआउट में जस्ट वेट लेआउट सेटिंग में कुछ चीजें मैं यहाँ से एक बार देख लू टाइपोग्राफी अच्छा चलो रहने दो और अगर जब तुम्हारा यहाँ पे काम हो जाए यहाँ से अगर तुमको बाहर जाना है एक बार जब तुमने यहाँ पे जब कुछ मोडिफिकेशन कर लिया समझ लो उसके बाद तुमको यहाँ से अगर बाहर जाना है तो तुम क्या करोगे ये यहाँ पे आके यहाँ से आके सॉरी यहाँ पे नहीं यहाँ पे आके तुम इसको एग्जिट कर दो जब तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से आके तुम एलिमेंटर से तुम्हारे पेज में जो भी मोटिवेशन लाना है तुमने ला दिया और उसके बाद यहाँ से एग्जिट कर दो तो ठीक है एग्जिट करने के बाद तुम्हारा इस तरह से आएगा तो ये तुम्हारा फिर से तुम एक बार डैशबोर्ड में जाके देखो तुम्हारा पेज ये डैशबोर्ड में बना हुआ है ये वाला कौन सा पेज बनाया था हम लोगों ने माई पेज दिस वन जिसको हम लोगों ने एलिमेंटर से क्या किया था एडिट किया था इसको अगर री एडिट करना है तो फिर से यहाँ पे एडिट में चले जाओ ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा ठीक है इसको अगर तुमको री एडिट करना है तो यहाँ से आ जाओ ये फिर ऑप्शन यहाँ पे तुमको मिल जाएगा और कुछ दो तीन बातें मैं यहाँ से दिखा दूँ जैसे कि खैर सर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फिर से अगर मुझे इसको एडिट करना है मैं जाऊँगा फिर से एडिट विथ एलिमेंटर फिर से मैं एडिट विथ एलिमेंटर में आ चुका हूँ मैं यहाँ पे ठीक है अभी मैं तुमको यहाँ पे कुछ इमेज लगा के दिखाता हूँ ये तो हो गया ओनली टेक्स्ट टेक्स्ट का बात हो रहा है ठीक है ये ओनली टेक्स्ट हो गया अभी मैं तुमको यहाँ पे इमेज लगा के दिखाऊंगा उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे करना चाहता था जस्ट वेट उससे पहले उससे पहले सेटिंग्स में नहीं थोड़ा वेट करो ना चलो फिर से मैं एक बार यहाँ पे इमेज डाल के दिखा दो तुम लोग को एक बार फिर से हम लोग पेज में आ जाते हैं यहाँ पे कहाँ पे पेज हो गया ये वाला ठीक है तो अच्छा मैं जस्ट वेट मैं क्या चीज देख रहा था जस्ट वेट हाँ जस्ट वेट यहाँ से नहीं मैं अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ ये देख लो तुम लोग जैसे यहाँ पे देखो ये जो है अभी ये फुल विच में नहीं आ रहा है वही मैं बोलने वाला था ये बीच में आ रहा है ना तुमको अगर इसको फुल विट में चाहिए तो यहाँ पे आके यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना सेटिंग्स में आने के बाद ये जनरल सेटिंग्स के अंदर ये देखो पेज लेआउट पेज लेआउट में ये डिफॉल्ट है इसको तुम एलिमेंटर फुल विट कर देना तो ये फुल विट आ जाएगा 
एलिमेंटर फूड विथ और इसको अपडेट कर दो तो मतलब ये पूरा पेज में जाके ये फिला उस पूरा पेज का विड को ये ले लेगा जैसे ये इस तरह से देखो मैं एक बार यहाँ पे इसको अपडेट करके और एक बार यहाँ पे दिखा दूँ आके फिर से एक बार मैंने अपडेट कर दिया ये बीच में आ रहा था ये पूरा फुल विड को लेके आ जाएगा अभी यहाँ पे आके देखो अभी ये तुम्हारा ये इस तरह से ठीक है पहले सिर्फ बीच में आ रहा था ये पूरा उसका विड्स को ले लेगा तो ये सेटिंग तुम लोग कर सकते हो अपने हिसाब से अच्छा अगला स्टेप में जाते हैं हम लोग सेटिंग में जाके यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल सेटिंग्स के अंदर पेज लेआउट में ये एलिमेंटर फुल विथ ओके अच्छा चलो अगला कंटेंट मैं एक बार ऐड करके दिखा दूँ यहाँ पे हम क्लिक करोगे तुमको जो भी अवेलेबल विजिट से दिख जाएगा तो मैं इस बार तुमको दिखा दूँ यहाँ पे एक इमेज ऐड करना देखो इमेज तो पहले भी क्या था एक अलग तरीके से मैं दिखा दूँ जैसे इमेज कैराउजल जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम लोग को समझ लो कि यहाँ पे आएगा तुमको मिलेगा कैराउजल कैराउजल का ऑप्शन मिलेगा यू कैन सी यर इमेज कैराउजल इमेज कर दो मतलब जो इमेज मूव करता है कैराउज करता है मूव स्लाइडिंग इमेजेस ठीक है तो उसके लिए ये वाला तुमको प्लाग इन है इसके इस प्लाग इन को तुम यूज़ कर सकते हो तो ये प्लाग इन तुम यहाँ से इस तरह से ऐड करके यहाँ पे फ्लैश कर दो ठीक है तो यहाँ पे तुम्हारा इमेज कराउजल का ये प्लाग इन आ चुका है विजिट आ चुका है इसको मॉडिफाई करने के लिए क्लिक करो यहाँ पे ये यह साइड में तुम इसको मॉडिफाई करोगे तो इमेज कराउजल में क्या होता है हम लोग मल्टीपुल इमेजेस स्लाइडिंग करते हुए दिखाते हैं तो तुमको तुम्हारे पास इमेज बहुत सारा रहना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगर नहीं है तो अपलोड कर लेना इस तरह से सिलेक्ट फाइल करते हुए तुम्हारा अपना ड्राइव से सिस्टम से कहीं से भी उसको क्या कर लेना इमेज को तुम लोग अपलोड कर लेना तो मैंने समझ लो इन सब उस इमेज को यहाँ से कॉपी करते हुए इसको मैंने ओपन कर दिया ओपन करके इन सभी इमेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया तो ये थोड़ा अपलोड हो रहा है थोड़ा समय लग जाएगा इसको हो जाने दो तो हम इन सभी इमेज को हम लोग क्या करेंगे केराजल में अप्लाई करेंगे ओके तो ये इमेजेस यहाँ पे आ चुका है हाँ चलो हो गया इसके बाद इसको क्रिएट न्यू गैलरी करेंगे इंसर्ट गैलरी करेंगे यहाँ पे और सभी इमेजेस तुमको एज ए कैराउजल यहाँ पे शो होगा अभी तुम इसको सेट करो इस बार मैं इसको एक बार अपडेट करते हुए फिर से दिखा दूँ एक बार ये मैंने इसको अपडेट कर दिया है और एक बार अपडेट करके तुम अपना पेज में आके देखो यहाँ पे इसको रिलोड करेंगे ये रिलोड करते हैं हम लोग देखो तो यहाँ पे जो इमेजेस है ये आएगा देखो नीचे ठीक नीचे देखो और ये कैराउजल फॉर्म में आएगा मतलब इस तरह से स्लाइड करेगा फ्यू फ्यू मोमेंट के बाद ठीक है अपने आप से करेगा ये देखो लाइक दिस तो अभी इसको हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको डिजाइन कर सकते हैं तुमको इमेज कितना छोटा बनाई सके तो यहाँ पे अभी इमेज जो है तुम्हारा थमनेल साइज में है इसको तुम मीडियम साइज लगा सकते हो ठीक है लाइक दिस तो थोड़ा क्लियरली दिखेगा इमेज का तुमको ये तो हो गया ये अच्छा पूरा का पूरा इमेज जो है इमेज का स्लाइड टू शो कितना यहाँ पे कितना स्लाइड दिखाना है एक दो तीन चार कितना दिखाना है यहाँ पे डिफाइड डिसाइड करो तुम दो दिखाना तो यहाँ पे दो आएगा एक साथ तो मैं चलो इसमें तीन रखता हूँ तो तीन मेरा पूरा कवर रहेगा तो मैंने तीन ले लिया मुझे एक साथ तीन स्लाइड दिखाना है स्लाइड टू स्क्रोल ठीक है कितना स्लाइड स्क्रोल करेगा तुम वही सेम यहाँ से भी उसको डिसाइड कर सकते हो मतलब स्क्रोल मतलब जैसे यहाँ पे बाई डिफॉल्ट में ये एक ही मेरे ख्याल से स्क्रोल करेगा और अगर तुम दो कर दोगे एक साथ दो स्लाइड स्क्रोल करके चला जाएगा वो समझ में आ रहा है बात वो कर लेना तुम लोग फिलहाल मैं एक ही दे रहा हूँ इमेज स्ट्रेच इमेज को तुमको स्ट्रेच करना है नो तो नो यस करना है तो यस का तो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा मतलब पूरा एक दूसरे के साथ लग जाएगा ठीक है और अगर स्ट्रेच नहीं करना है तो तुम इसको नो कर सकते हो तो मैं इसको नो करता हूँ ताकि अलग अलग इमेज समझ में आए उसके बाद प्रीवियस एरो आइकॉन ये ये इसका बात हो रहा है एरो आइकॉन ठीक है ये कौन सा आइकॉन चाहिए तुम यहाँ से दूसरा कोई आइकॉन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो तुमको यहाँ से यहाँ से शायद अपलोड एस बी जी यहाँ पे शायद तुमको यहाँ पे ऑप्शन इनाबुल अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड देखता हूँ मैं यहाँ पे है कि नहीं मतलब तुम अपना भी कोई आइकॉन लगा सकते हो अपलोड करते हुए फिलहाल मैं उसमें जाना ही रहा हूँ यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा ठीक है तो जो डिफॉल्ट है उसी को यूज़ कर लो या तो यहाँ से चेंज कर सकते हो आई थिंक आइकॉन लाइब्रेरी में जाके ये देखो बहुत सारा आइकॉन तुमको में मिल जाएगा तुमको कौन सा चाहिए ठीक है मैंने ये ले लिया ये ले लिया जो भी ले लिया तो वो आइकॉन वहाँ पे आ जाएगा इन तो देखो पहले इस तरह का था अभी इस तरह का आ रहा है यहाँ पे देखो सिंगल था तो मुझे यहाँ पर भी चेंज करना है नेक्स्ट एरो आइकॉन मुझे ये चेंज करना है तो मैंने इसको भी सेम तरह का ले लिया इन कर दिया आइकॉन को मैंने चेंज कर दिया उसके बाद तुमको यहाँ पे कैप्सॉन मतलब इस इमेज के साथ कुछ लिखना है क्या कैप्सॉन तुम दे सकते हो टाइटल ठीक है जैसे वन टू थ्री करके आ रहा है तुम इस तरह से दे सकते हो या तो ये टाइटल है ये कैप्शन है अलग अलग ऑप्शन से तुम डाल सकते हो यहाँ पे कैप्शन वगैरह ठीक है एंड लिंक मतलब कि तुमको अगर इमेज में अगर कुछ लिंक देना जैसे मैंने पहले बोला था ठीक है कस्टम
जैसे अभी देखो बाई डिफॉल्ट में ये कराउस करेगा ये मूव करेगा तो अभी तो मूव स्लोली हो रहा है इस तरह से तो मैं अगर माउस को इस तरह से लेके आ जाऊँ तो वो मूव नहीं करेगा वो पॉज हो जाएगा यहाँ पे यस क्या हुआ है ना पॉज ऑन हो बार ये यस क्या हुआ है अच्छा इसका स्पीड स्पीड तुम बढ़ा सकते हो घटा सकते हो मैं ये अभी फाइव थाउजेंड ये है अभी समझ लो मैंने इसको ट्वेंटी थाउजेंड कर दिया ठीक है मैंने इसको बढ़ा दिया कितना हो गया ये हाँ तो मैं इसको करता हूँ अपडेट तो इसका स्पीड क्या होगा ऑटो प्ले स्पीड स्पीड मतलब ये वो ये ऑटो प्ले स्पीड हो गया और सॉरी एनिमेशन स्पीड आई थिंक आई हैव टू इंक्रीज द एनिमेशन स्पीड मैं देख लेता हूँ एक बार कौन किस में ये बढ़ता है ये ठीक है मैं इसका एनिमेशन स्पीड को बढ़ा के देखता हूँ ये मैंने इसका एनिमेशन स्पीड को बढ़ा दिया एक बार अपडेट करके देखते हैं ऑटो प्ले मैंने अपने अपने प्ले वाला जो स्पीड उसको बोलते हैं ऑटो प्ले स्पीड मैं एक बार दिखा दूँ यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया ये एक बार यहाँ पे आ, आ, आ जाओ तो ये ये स्पीड मतलब एनिमेशन स्पीड मतलब कितना जल्दी ये जाएगा ठीक है तो मैंने शायद इसका स्पीड स्लो कर दिया होगा शायद ठीक है ये स्पीड स्लो हो चुका है तो मुझे इसको वैल्यू को कम करना होगा ठीक है ये वैल्यू शायद मुझे कम करना होगा तो लेट मी डिसाइड इट लेट मी मेक इट 100 हंड्रेड ओके अपडेट इट देखते हैं एनिमेशन स्पीड एनिमेशन का जो स्पीड है ये तुम कम ज़्यादा कर सकते हो ये तुम लोग खुद भी एक बार वैल्यू चेंज करके देख लेना समझ में आ जाएगा ऐसा चीज़ें तो ये एनिमेशन स्पीड ये कहाँ से हो रहा है ये चेंज यहीं से होना चाहिए था और इसको हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं ठीक है मैनुअली भी कर ये ये अगर इसमें क्लिक करोगे मैनुअली भी मूव होगा इस तरह से ये अच्छा वो ये वाला एनिमेशन स्पीड है लेकिन मुझे ऑटो प्ले स्पीड लुक डायरेक्शन लेफ्ट कौन सा है ऑटो प्ले यस करना है ये हाँ इसको शायद ऑटो प्ले स्पीड इसको मैं एक बार करके देख लेता हूँ इसमें चेंज आएगा इन्फिनिटी लूप का मतलब क्या है वो कंटिन्यूसली इस तरह से मूव करता रहेगा ठीक है इन्फिनिटी लूप का मतलब हो गया वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा हाँ ये हो गया ज्यादा स्पीड हो गया ना अभी तो मुझे क्या करना होगा ऑटो प्ले स्पीड तो इसको थोड़ा कम करना होगा मुझे ऑटो प्ले स्पीड में इसको कर देता हूँ समझ लो फोर ज्यादा स्पीड हो गया ना तो फोर सही रहेगा अभी तो जो भी हो तुम लोग इस तरह से अपने हिसाब से इसका स्पीड को एडजस्ट कर लेना ठीक है या तो मैं इसको कर देता हूँ सिक्स हंड्रेड हाँ ये भी थोड़ा स्पीड हो गया और ये ये इतना फास्ट क्यों जा रहा है मैंने ये एनिमेशन स्पीड को यहाँ पे ज़्यादा काम कर दिया तो इसको भी तुम थोड़ा स्लो कर दो मैंने करो समझ लो कि इसको मैंने सेवन कर दिया लाइक ये समझ में आ रहा ना डिफरेंस तो ये तुम्हारा अपना हिसाब से तुम इसको कर लेना डायरेक्शन लेफ्ट की राइट अगर लेफ्ट दोगे लेफ्ट राइट दोगे तो ये राइट में जाएगा इस अप टू यू तुमको कौन सा डायरेक्शन देना है यहाँ पे इसको ठीक है तो ये हो गया यहाँ पे ये सब सेटिंग्स उसके अलावा तुम इसका स्टाइल बॉर्डर ये सब तो पहले भी दिखाया था मैंने एरो का साइज यहाँ पे एरो का साइज को बड़ा कर सकते हो यू कैन सी हियर एरो का साइज बड़ा हो चुका है ठीक है कलर डाल सकते हो इमेजेस में तुम कुछ चेंजेस ला सकते हो इमेजेस जो है उसका कॉर्नर को तुम रेडियस लगा सकते हो जैसे इमेजेस में अगर मैं रेडियस लगा दिया देखो तो इमेजेस का कॉर्नर तुम्हारा देखो इस तरह से राउंड होके आएगा समझ में आ रहा है एंड स्पेसिंग इमेजेस के बीच में जो गैप है स्पेसिंग इसको बढ़ा सकते हो बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर इमेजेस में लगा सकते हो ये बॉर्डर आ चुका है बॉर्डर का कलर देना है ये सब बॉर्डर का कलर भी तुम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो ठीक है बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे है तो ये सब तुम लोग खुद भी कर लेना एंड और क्या क्या है ये सब हो गया और एज ए होल तुम्हारा इस पूरा ब्लॉक का अगर तुमको कलर चेंज करना है एडवांस में चले जाओ मैंने पहले भी दिखाया था यहाँ पे आके इसका बैकग्राउंड का कलर दे दो ये पूरा का पूरा ब्लॉक का ही तुम्हारा कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा ठीक है यहाँ से तुम कोई भी कलर चूज कर लो जैसे मैंने ये देखो ये पूरा ब्लॉक का ही कलर आ चुका है समझ में आ रहा है ना ये ब्लॉक कलर हो गया तुम्हारा ब्लॉक का कलर मैंने क्या कर दिया हल्का सा इस तरह से ये ये थोड़ा कलर चेंज कर दिया मैंने ये हो गया एंड इसके अलावा तुम इसका जैसे ये तुम्हारा लेआउट में जाके तुम इसको थोड़ा मार्जिन लगा सकते हो ताकि ब्लॉक के अंदर थोड़ा आ जाए ये मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना ये 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 चीज़ थोड़ा ब्लॉक के अंदर आ जाए ठीक है ओके तो ये सब चीज़ें तुम लोग बस चेंज करते वैल्यू को देखो इतना सा आई थिंक तुम लोग समझ में आ ही चुका है क्या करना है क्या नहीं करना है ऑलमोस्ट इस तरह से देखो अभी तुम इस तरह से बढ़िया से अपना पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हो मैं एक बार फिर से एक बार रिलोड करके दिखा दूँ ये तो देखो कंटेंट्स को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अपने हिसाब से प्रेजेंट करवा सकते हैं क्लियर हो गया बात बहुत सारा ऑप्शन है तुम लोग खुद करो प्रैक्टिस करो एक एक करके दिखाना ये समय पॉसिबल नहीं है बहुत समय लग जाएगा सब बस खुद करते रहो समझ में आ जाएगा वैल्यू चेंज करो क्या फर्क पड़ रहा है समझ में आ जाएगा तो उस हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो क्लियर तो मैंने इमेज और टेक्स्ट लगा के दिखा दिया बाकी सब वीडियो वगैरह सब में ये सब ऑप्शन मिलता है हाँ
इसको अपडेट करके देखो यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे आके इसको रिलोड करो देखो अभी ये देखो लाइक दिस तो एक ये भी तरह का इफेक्ट तुम्हारा आ रहा है ठीक है और ये जो बॉर्डर है इसमें भी अगर तुमको कॉर्नर वगैरह चाहिए यहाँ पे भी इसका बॉर्डर में कॉर्नर लगा दो ठीक है इसके भी बॉर्डर को तुम बॉर्डर रेडिया दे दो तो इसका भी बॉर्डर रेडियस आ जाएगा ये देखो ये जो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आ रहा है क्लियर ना तो इसका भी तुम बॉर्डर कलर दे सकते हो ये बॉर्डर का फिलहाल मैंने कोई बॉर्डर कलर नहीं दिया तुम दे सकते हो ये सब चीज़ें तुम लोग कर लेना ये मैं नान कर दिया सोलिड कर दिया देखो बॉर्डर कलर आ चुका है यहाँ पे इसका एक ठीक है एंड इस बॉर्डर का वेट ये सब वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई थिंक दैट्स ऑल यू जस्ट ट्राई इट एट योर बाई योर ओन एंड सी दाई पेट्स होगा क्लियर चलो हाँ हमें दे दूंगा रिकॉर्डिंग ये 